యేసు ప్రభువారి ప్రశస్తమైన శుభనామమునకు మహిమ వెనక ప్రభావాలు కలిగినగాక మంచిది ప్రిలరా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా ద యునైటెడ్ క్రిస్టియన్ చర్చ్ ఈశ్వర్ శుభాకాంక్షలు అందిస్తున్నారు దేవాదేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశ్రవదించినగాక మంచిది ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకుందాం తల్లి వంచుకుందాం మహోన్నతుడు అయిన మా తల్లి ప్రేమ నమ్మకమైన మా యేసు ప్రభువ నీ పరిశుద్ధమైన నామమునకు వేల కొలదిగా కృతజ్ఞతాశుద్ధులు సెల్లించుకుంటున్నాం నాయన మానవ జాతి రక్షణ కొరకై నీ లోకానికి వచ్చి సిలువులో మరణించి సమాధి చేపడి మూడో దినాన మృత్యుంచేయుడుగా తిరిగి లేచిన మా పరమ తండ్రి నీకు కృతజ్ఞతలు నాయన చెల్లించుకుంటున్నాం అవనయ్య మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన దేవుడు నీవే పునరుత్నుడమైన దేవుడు ప్రభావాన్ని నిన్నస్తు తీస్తున్నాం అందుకని మేము ఆరాధిస్తున్నటువంటి మా దేవుడు అయా మేము సేవిస్తున్న మా దేవుడు మరణాన్ని చేయించిన తిరిగి లేచిన దేవుడు ప్రభు విశ్వాసం ఉంచున్నాము తండ్రి కృతజ్ఞతలున్నాయన చెల్లించుకుంటున్నాం నా తండ్రి ఈ యొక్క పునరుద్ధానపు దినాన్ని ఉద్దేశించి నన్ను వాక్య సందేశం అందిస్తుండగా నీ దాసుని బలపరచండి ఈ పాత్రగా వాడుకోండి ఎంతమంది కార్యక్రమంలో పాలు భాగాలు పంచుకొని ప్రభు ఆ వాక్యం వినడానికి సంసిద్ధులై ఉన్నారు వారందరి హృదయాలను మీరు దర్శించండి ప్రతి వారిని కూడా దీవించి మీరు ఆశీర్వదించమని మీ పాత్రగా మీ దాసుని మీ ఆత్మచేత నింపి వాడుకొనమని ఏసు నామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె మంచిది ప్రిల్లరా మనం వాక్య సందేశంలోనికి వెళ్ళబోయే ముందుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కీర్తన పాట బుక్ నుండి గీతం గీతం జయ జయ గీతం పాడి ప్రభునామాన్ని మహింపరచుకున్నాం
ಬಲದು ಬಲದು ಏನುವ ಬಲದು ಬೆಳ್ಳುಡಿ ಗಲಲೆಯ మంచిది ప్రియులరా మనం అందరం కూడా చక్కని గీతం పాడి ప్రభునామాన్ని మహిపరచాం ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి సమయంలో మరి ఈశ్వర్ని ఉద్దేశించి ప్రత్యేకమైనటువంటి దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి మనం అందరం కూడా సిద్ధపడదాం దయచేసి ఇప్పుడు అందరూ కూడా మీ బైబిల్స్ ఓపెన్ చేయాల్సిందిగా మనం చేయచున్నాం కృత నిబంధన గ్రంథముల నుండి లూకాస్ వార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి వక్షణం దగ్గర నుంచి నేను చదువుతున్నాను మీరందరూ కూడా జాగ్రత్తగా మీ బయటిని సోపం చేసి గమనించండి ఆదివారమున తెల్లవారు చుండగా ఆ స్త్రీలు తాము సిద్ధపరిచిన సుగంధ ద్రవ్యములు తీసుకొని సమాధి యొక్కకు వచ్చి సమాధి ముందర ఉండిన రాయి 
దుర్లిప బడిని చూసి లోపలికి వెళ్ళిరి గాని ప్రభు వేసు దేహం వారికి కనబడలే ఇందును గూర్చి వారికి ఏమీ తోచకై ఉండగా ప్రకాశమానమైన వస్త్రములు ధరించిన ఇద్దరు మనుషులు వారి యొద్ధ నిలువబడి వారు భయపడి ముక్కుమలను నేలమోపి ఉండగా వీరు సజీవుడైన వాళ్ళని మీరెందుకు మృతుల్లో వెతుకుచున్నారు ఆయన ఇక్కడ లేదు ఆయన లేచి ఉన్నారు ఆయన ఇంకా గెలలీలో ఉండినప్పుడు మనిషి కుమారుడు పాపిస్తులైన మనుషుల చేతికి అప్పగింపబడి సిలువ వేయబడి మూడో దిన మందు లేవలసినదని ఆయన మీతో చెప్పిన మాట జ్ఞాపకం చేసుకుంటుని వారితో అని అప్పుడు వారు ఆయన మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకొని సమాధి యొద్ధ నుండి తిరిగి వెళ్ళి ఈ సంగతులన్నీ పదకొండు ఋషులకు తగ్గిన వారందరికీ తెలియచేసిరి దేవుడు తన వాకులు మన వినికుల్లో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియులాద మహోన్నతుడు అయిన తండ్రి జీవాది పతివైన మా యేసు ప్రభువ నీ పరిశుద్ధమైన నామానికి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నా ఈ ఘనమైన సమయంలో తండ్రి ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి పునర్ధానపు యొక్క ఆదివారాన్ని బట్టి మా ప్రభు దినాన్ని బట్టి ప్రభు నిన్ను స్థుతిస్తున్నా ఈ ఘనమైన సమయంలో తండ్రి ఈ వాక్యాన్ని అందిస్తుండగా నీ దాసుడును నీ ఆత్మ చేత నింపి నీ పాత్రగా మీరు వాడుకొని మహిమ పొందమని ఏ సునామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె ఆమె మరొకసారి ప్రియులరా ద యునైటెడ్ క్రిస్టియన్ చర్చ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి సంఘ ప్రియులకు మరి ప్రతి వారికి కూడా ఈశ్వర్ యొక్క శుభాకాంక్షలు మీకు అందిస్తున్నా దేవుడు మిమ్మలను మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె గమనించండి మనందరికి తెలుసు మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తుల వారు మానవ చాతిని రక్షించేదాని కొరకు ఆయన లోకములోనికి మానవుడుగా ఆయన జన్మించాడు అది మాత్రమే కాదు కలువరి సెలవులో ఆయన మనుషులందరి యొక్క పాపముల కొరకు ఆయన మరణించాడు అంతటితో ముగించబడలేదు కానీ మూడవ దినమన గమనించండి ఆయన సమాధిని చేయించి తిరిగి బయటకు వచ్చినటువంటి సజీవుడైనటువంటి దేవాతి దేవుడని లేఖనాలు మనకు ఒక్కే నొక్కా నుంచి తెలియపరచబడుతూ ఉన్నాయి ఇందుని బట్టి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం మరి ఇది మందు ప్రత్యేకంగా మరి పునరుత్నపు యొక్క గమనించండి ప్రయోజనాలు అనగా యేసు ప్రభుల వారు సమాధిని చేయించి తిరిగి లైట్ ద్వారా క్రీస్తు వేసినందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారికి కలిగిన ప్రయోజనాలు ఏంటి శ్రేష్టతలు ఏంటి అన్న విషయాల గురించి మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ఈ వాక్యాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా వినవలసిందిగా మీ అందరికి నేను మనవి చేస్తున్నా గమనించండి మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తుల వారు మరి ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ముందుగానే తెలియపరచాడు ఏమని తెలియపరచాడు అనే లేఖనాల్లో మనం చూసినట్లయితే చూడండి యోహన్ సువార్త రెండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చిన కాడి నుంచి నేను చదువుతా యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొట్టుడి మూడు దినములలోగా దీనిని లేపదునని వారితో చెప్పాను అనగా దేవుని వాక్యములో మనం చూసినట్లయితే ఇరవై ఒకటో వచ్చిన అయితే ఆయన తన శరీరమును దేవాలయం గురించి ఈ మాటలు చెప్పాను అనగా వాక్యములో మనం చూసినట్లయితే ఏసయ్య ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు ఆయన చనిపోక మునిపే చెప్పాడు ఏమను తెలుసా ఏడు ఎగ్జాంపుల్ గా తన దేహాన్ని దేవాలయం తప్పు చెప్పాడు ఈ అనగా నా శరీరం అనే దేవాలయాన్ని మీరు పడగొట్టండి నేను మూడవ దినాన దాన్ని మళ్ళా తిరిగి లేపుతానని గమనించండి యేసు ప్రభుల వారు చెప్పినట్లుగా లేఖనాల మనము చూస్తూ ఉన్నాం అది మాత్రమే కాదు ప్రియుడా మతీసు వార్త పదహారవ అధ్యాయం మతీసు వార్త పదహారవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన కూడా నేను చదివి మీకు వినిపిస్తున్నా అప్పటి నుండి తాను ఎరుషులేమునకు వెళ్ళి పెద్దల చేతను ప్రధాన యాచకుల చేతను శాస్త్రుల చేతను అనేక హింసలు పొంది శంభబడి మూడో దినమున లేచుట అగత్యమని ఏసు తన శిష్యులకు తెలియజేయ మొదలు పెట్టగా చూసారా ఇలాగా అనేకమైన సందర్భాలలో యేసు ప్రభుల వారు చనిపోక మునిపే ఆయన చెప్పాడు ఏమన్నా తెలుసా నేను చనిపోతాను అది మాత్రమే కాదు మూడో దినాన నేను తిరిగి లేస్తానని చెప్పి యేసు ప్రభుల వారు చాలా ఖండితముగా చెప్పినటువంటి విషయాలు పిల్ల మనకు జ్ఞాపకానికి గుర్తుకు వస్తూ ఉన్నాయి గమనించండి ఈ లోకంలో చాలా మంది యుగ పురుషులు లేకపోతే ప్రపంచంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు కలిగిన వారు ప్రజల మధ్య మంచి విలువైన స్థానాలే సంపాదించుకున్న వారు ఎంతో మంది జన్మించి వారు గొప్పవారిగా జీవించారు అయితే అందరూ మరణించారు మరి ఎవరు కూడా తిరిగి లేనే లేలే అయితే ఏసు ప్రజల వారు ఒక్కడు మాత్రమే 
మీరు ఆలోచించండి ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేస్తారు మనందరికీ తెలుసు ఏసయ్య కల్వరీ సెలవులో శుభ శుక్రవారం అందు ఏడు మాటలు పలికిన తర్వాత ఆయన నిద్రించారు అనగా చనిపోయారు ఆ సమయంలో అరిమతయ్య యోసేబు అనేటువంటి ఒక గొప్ప ధనవంతుడు లేకపోతే విశ్వాసము కలిగినటువంటి వ్యక్తి యేసు ప్రభువారి దేహము తనకి ఇమ్మని పిలాతుని అడిగి దాన్ని తీసుకున్నాడు మరియు ఆయనతో పాటు నికోదేము ఇరువురు కలిసి మరి పిల్లల ఆయనను భూస్థాపన చేస్తారు ఎలాగా ఆలోచించండి అరిమతి యేసేపు తన కొరకు ప్రత్యేకంగా తొలిపించినటువంటి తన సమాధిలో గమనించండి యేసు ప్రభుల వారిని భూస్థాపన చేసినట్లుగా లేఖనాలు మనకు బోధిస్తూ ఉన్నాయి అయితే ఆ సమయంలో గమనించండి శాస్త్రులు పరిశీలు ఏం చేశారంటే పిలాత్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదిగో ఆ వంశకుడు బ్రతుకున్నప్పుడు చెప్పాడు నేను చనిపోయి మూడో దినాన్ని తిరిగి లేస్తానని కాబట్టి శిష్యులు ఆయన ఎలాగైనా తీసుకెళ్లి మోసం చేయొచ్చు అందుకని సమాధికి సీలేమని చెప్పారు మరి అది మాత్రమే కాదు సమాధి దగ్గర మూడు దినాలు కాపులా కట్టమన్నప్పుడు చెప్పారు పిలాత్ వారికి ఆజ్ఞించినప్పుడు వారు వెళ్ళి ఆ సమాధికి లాక్ చేశారు సీల్ పెట్టారు అది మాత్రమే కాదు అక్కడ కాపులాధారులు కూడా పెట్టినట్లుగా లేఖనాల మనం చూస్తున్నాం దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు సెలవిస్తుంది ఎవరినండి సమాధిలో పెట్టింది ప్రియులరా మీరు ఆలోచించండి సర్వ సృష్టిని నోటి మాట ద్వారా కలుగు చేసినటువంటి దేవాతి దేవుడు మరణం మీదను పాతాల మీదను జీవం మీదను అధికారం మీదటువంటి దేవాతి దేవుడిని వారు గమనించి తీసుకెళ్లి సమాధిలో పెట్టారు కానీ సమాధి ఆయన్ను భరించలేకపోయిందని మన లేఖనాల్లో చూస్తూ ఉన్నాం అయితే మనందరికీ తెలిసినట్లుగా యేసు ప్రభుల వారు గమనించండి ఆయన చనిపోయి ఆయన తిరిగి లేచి ప్రియులరా ఈ భూమి మీద సంచరించట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే యేసు ప్రభుల వారు చనిపోయి ఆదివారం మూడో దినాన ఆయన పునరుద్ధానుడిగా తిరిగి లేచారు అది మాత్రమే కాదు నలభై దినాలు ఆయన ఈ భూమి మీద పిల్లలా సంచరించాడు పదకొండు పర్యాయులు తను తాను ప్రత్యేక పరిచినట్లుగా లేఖనాలు మనం చూస్తున్నాం అందులో మొట్టమొదటిగా గమనించండి ఆయన యొక్క ప్రత్యక్షత గమనించండి ఆదివారం తెల్లవారు చుండగా సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళినటువంటి మగ్గలేని మరియు ఆయన మొట్టమొదటిగా కనిపించాడు ఆ తర్వాత ఇతర స్త్రీలకు కనిపించాడు ఆ తర్వాత మూడోదిగా సీమోను పేదలు కనిపించాడు నాలుగోదిగా ఆ ఎంఐ మారినటువంటి ఇద్దరు మనుషులు కనిపించాడు ఐదోదిగా గమనించండి పది మంది అపోస్తులు కనిపించాడు ఆరోదిగా పదకొండ మంది అపోస్తులు ఆ యొక్క గదిలో ఉన్నప్పుడు కనిపించాడు ఆ తర్వాత చేపలు పట్టడానికి వెళ్ళినటువంటి శిష్యులు కనిపించాడు ఏడోదిగా ఆ ఎనిమిదోదిగా పదకొండు మంది శిష్యులు గారి కనిపించాడు ఆలోచించండి తొమ్మిదోదిగా ఐదు వందల కంటే ఎక్కువ మంది మనుషులకు ఆయన ఒకసారి కనిపించాడు చివరిగా గమనించండి అపోసటువంటి పౌలు గారికి కూడా కనిపించాడని లేఖనాలు మనకు చక్కగా ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి ఇలాగన యేసు ప్రభుల వారు ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేచి నలభై దినాలు ఈ భూమి మీద ఉన్నాడు పదకొండు పర్యాలు తను తాను సజీవుడైన దేవుడని అనేకులకి ప్రత్యేకపరుచుకున్నాడు ఆ తర్వాత అనేకులు చూస్తూ ఉండగా ఆయన గమనించండి ఈ భూమి మీద నుండి పరలోకమునకు ఆరోహణమైనట్లుగా గమనించండి లేఖనాలు చక్కగా రాయబడి ఉన్నాయి వాస్తవమే అయితే యేసు ప్రభుల వారు సమాధిని చేయించి తిరిగి లేటం ద్వారా అనగా పునరుత్నం చెందడం ద్వారా కలిగిన ప్రయోజనాలు ఏంటండి మీరు ఆలోచించండి పునరుత్నము అనేటువంటి మాటకు అర్థం ఏంటో తెలుసా ఒక వ్యక్తి చనిపోయి మరలా తిరిగి లేచి ఇక ఎన్నటికి కూడా చనిపోకుండా బ్రతికి ఉంటాను పునరుత్నము అంటారు అవును కాదండి మరి యోగ గారు తెలియపరచారు ప్రారంభంలోనే నా విమోచకుడు సజీవుడు కదండి నేను మరలా తిరిగి లేస్తాను అని యోగ తాను తన జీవితాల గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చాడు కీర్తన కాని కూడా చెప్పాడు ఆయన నా శరీరాన్ని కుళ్ళు పట్టనీయుడు అని ఇలాగా భక్తులు ఎంతో మంది అనాది కాలంలోనే క్రీస్తు ఏసి యొక్క పునరుద్ధానాల గురించి భక్తులు ప్రవచించినటువంటి లేఖనాలు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో లేకపోలేదు రాండి ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తుల వారు పునరుద్ధానం చెందడం ద్వారా మానవ జీవితానికి ఉన్నటువంటి ప్రయోజనాలు ఒక్కొక్కటిగా నేను మీకు తెలియపరచడానికి ఇష్టపడుతున్నా అందులో నెంబర్ వన్ ఆలోచించండి నెంబర్ వన్ పౌరు గారు పురిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం పదిహేనవ అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచనాలు నేను చదువుతాను జాగ్రత్తగా వినండి 
నాకు ఇవ్వబడిన ఉపదేశమును మొదటి నీకు అప్పగించు తిని అదేమనగా లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము మృతి పొందెను సమాధి చేపడిను లేఖనముల ప్రకారము మూడవ దినమున లేపబడిను ప్రభు నా మనకి స్తోత్రం దళ్ళు గాక ఎంత చక్కని మాట వచ్చాను నేను అంటాను ఏసయ్య పునరుద్ధానం చంద్రుని ద్వారా చేటువంటి మొట్టమొదటి ప్రయోజనం మీరు చక్కగా ఒకవేళ పెన్స్ ఉంటే రాసుకోండి మీ యొక్క నోట్ బుక్ లో నెంబర్ వన్ ఆలోచించండి లేఖనములు నెరవేర్చబడ్డాయి నెంబర్ వన్ రాసుకోండి లేఖనాలు నెరవేర్చబడ్డాయి ఏ లేఖనాలు నెరవేర్చబడ్డాయండి మీరు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తాను లూకాస్ వార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం లూకాస్ వార్త నాలుగవ అధ్యాయం నలభై నాలుగవ వచ్చిన కాడించి అంతటా ఆయన మోషే ధర్మశాస్త్రములోను ప్రవక్తల గ్రంథములోను కీర్తనలోను నన్ను గూర్చి రాయబడినవన్నీ నెరవేరవల్లని నేను మీ వద్దకు ఉండి మీ వద్ద ఉండినప్పుడు మీతో చెప్పిన మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెప్పాను అప్పుడు వారు లేఖనములను గ్రహించినట్లుగా గమనించండి వారు లేఖనములను గ్రహించినట్లుగా ఆయన వారి మనస్సును తెరచి మీరు ఆలోచించండి ఇక్కడ చక్కని మాట రాయబడ్డే మోసే రాసిన ధర్మశాస్త్రములోను అలాగే ప్రవక్తల ప్రవచించినటువంటి గ్రంథాలలోను మరియు కీర్తన గ్రంథములోను యేసు ప్రభు వారి జన్మముల గురించి మరణముల గురించి అది మాత్రమే కాదు ఆయన యొక్క పునరుద్ధానముల గురించి కూడా చక్కగా రాయబడిన లేఖనాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి వాస్తవమే మనము క్రైస్తవులంగా దేవుని యొక్క వాక్యం అనగా పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బాయిల్లో రాయబడిన లేఖనాన్ని మనం నమ్ముతాం లేఖనాన్ని ఉద్దేశించి మనం జీవిస్తాం లేఖనాల్లో ఏమి రాయబడి ఉన్నాయో అవి నూటికి నూరు శాతం నెరవేర్చబడతాయని విశ్వసిస్తాం ప్రపంచానికి బోధిస్తున్నాం అలాగైతే లేఖనాలు నెరవేర్చబడ్డాయి అనేటువంటి ప్రాముఖ్యమైన సందర్భంలో ఏసు ప్రభుల వారు సమాధులు చేయించి మూడవ దినాన తిరిగి లేస్తాడు అని చెప్పినటువంటి ఈ మూడు గ్రంథాలలో గమనించండి చెప్పినటువంటి సందర్భాన్ని బట్టి ఏసయ్య మూడవ దినాన తిరిగి లేచేటువంటి సందర్భాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాం అందుకని అపోస్తులు బోధిస్తూ గమనించండి ఏమన్నారో తెలుసా అపోస్తుల కార్యగ్రంథం రెండవ అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యగ్రంథం ప్రియుల రెండవ అధ్యాయంలో ఇరవై నాలుగో వచ్చిన మీకు చదివి నేను వినిపిస్తాను మరణము ఆయనను బంధించి ఉంచుట అసాధ్యము గనుక దేవుడు మరణ వేదనను తొలగించి ఆయనను లేఖను అబ్బా ఎంత చక్కిన మాట మీరు చూడండి మరణము ఆయన బంధించి ఉంచుట అసాధ్యం ఇది ఎప్పుడు రాబడిందో తెలుసా పురాతన కాలంలోనే ఆలోచించండి మోసే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాల్లో ప్రవచనాలు ఉన్నాయి ప్రవక్తుల యొక్క ప్రవచన గ్రంథాల్లో ప్రవచించున్నారు కీర్తన గ్రంథాల్లో కూడా రాయబడి ఉన్నాయి ఏమని తెలుసా మరణము ఆయన బంధించి ఉంచుట అసాధ్యం ఎవరినండి ఏసు ప్రభుల వారిని అలాగైతే మనం అనేటువంటి లేఖనాలు మనం ఏ లేఖనాలు ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచున్నామో ఆ లేఖనాలు హృదయం అనే పలకల మీద రాసుకొని పాటించి జీవించేటువంటి లేఖనాలు సజీవమైనవి లేఖనాల్లో కొన్ని వేల సంవత్సరాలకి పూర్వమే ప్రవక్తలు ప్రవచించినట్లుగా ఏసయ్య తిరిగి లేస్తాడని ఆయన లేచాడు అందుకని దేవదూతులు చెప్తున్నారు కదా ఆయన సజీవుడు ఆయన ఇక్కడ లేడు అని దేవదూతులు సాక్ష్యమిచ్చినట్లుగా లేఖనాల్లో మనము చూస్తున్నాం ఇది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ రెండవదిగా మనం చూస్తున్నట్లయితే ప్రిల్ల యేసు ప్రభుల వారు పునరుద్ధానం చదువుల ద్వారా క్రైస్తవ సంఘానికి ఆయన విశ్వాసం వచ్చిన వారికి అటువంటి మరో రెండవ ప్రైజ్ నేను చెప్తాను చూడండి రోజులకి రాస్తున్నటువంటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మొదటి అధ్యాయం మొదటి ఏడు వచనాల్లో మనం జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే నేను చదువుతాను ఆ మాటలు మీరు చూడండి యేసు క్రీస్తు శరీరమును బట్టి దావీదు సంతానము గాను మృతుల్లో నుండి పునరుద్ధానుడైనందున పరిశుద్ధమైన ఆత్మను బట్టి దేవుని కుమారుడు గాను ప్రభావంతో నిరూపింపబడిను ప్రభు నామానికి స్తోత్రం ఎంత చక్కిన మాట మీరు చూడండి ఏమన్నాడు ఇక్కడ మృతుల్లో నుండి పునరుత్నుడైనందున పరిశుద్ధమైన ఆత్మను బట్టి దేవుని కుమారుడుగా ప్రభావముతో నిరూపించబడ్డ అనగా సెకండ్ వన్ మీరు రాసుకోండి యేసు క్రీస్తు వారు పునరుద్ధానం చెందటం ద్వారా కలిగిన రెండవ ప్రయోజనం ఏంటంటే క్రీస్తు యేసు దేవుని కుమారుడని మాటలతో కాదండి క్రియాపూర్వకంగా ప్రభావముతో ఆయన నిరూపించబడ్డ ఎంత చక్కని మాట చూడండి ఎవరండి ఏ సూప్రభుల వారు మనందరికీ తెలుసు మత్తీసు వార్త మూడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో ఏసయ్య ఎర్ధా నదులు బాప్తీసము తీసుకున్నప్పుడు ఆకాశము తెరవబడినప్పుడు తండ్రి సాక్షినిచ్చాడు ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు 
ఈయన ఎందు నేను ఆనందిస్తున్నాను అయినటువంటి చక్కని లేఖనాలు మనకు అక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అంత మాత్రమే కాదు మరొక మాట కూడా ఏసు ప్రభుల వాళ్ళు కూడా చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడండి మార్కుసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము మార్కుసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయం అరవై ఒకటో వచ్చిన అయితే ఆయన ఉత్తరమేని చెప్పక ఓరుకుండేను తిరిగి ప్రధాన యాచకుడు పరమాత్మని కుమారుడువైన క్రీస్తు నీవేనా అని ఆయన అడుగుగా ఏసు అవును నేనే అని చూస్తారు తండ్రి అయిన దేవుడు చెప్పాడు నేను నా కుమారుడు అని క్రీస్తు ఏసు కూడా చెప్తున్నాడు ఏమని అవును నీ అన్నట్టు నేను పరమాత్మని కుమారుడైన క్రీస్తును అయితే తండ్రి చెప్పినట్లుగా క్రీస్తు తాను చెప్పుకున్నట్లుగా ఆయన దేవుని కుమారుడే అయితే మరణాన్ని చేయించి తిరిగి లేయాలి కదా సిలువులో వేలాడబడుచున్నప్పుడు అనేకులు ఆయన చూసి తలలు ఊచుచు అన్నాడు ఈయన దేవుని కుమారుడైతే పరలోకం నుండి వచ్చిన వాడైతే ఇప్పుడు సిలువులో నుండి కిందికి దిగి రావచ్చు కదా మరి ఆ తండ్రి అయిన దేవుడు ఈయన్ని విడిపించవచ్చు కదని ఎగతాలు చేశారు ఆయన అప్పుడు రావడానికి కష్టమా కష్టం కాదండి ఎందుకు రాలేదంటే మనందరి యొక్క పాప విమోచనార్థమై ఆయన ఆ శిక్ష అనిపించాడు అయితే మూడో దినాన ఆయన దేవుని కుమారుడుగా ప్రభావంతో నిరూపించబడటానికి బయటికి రావాలి కాబట్టి ఆలోచించండి సమాధి ఆయన బంధించి ఉంచుట అసాధ్యం కనుక ఆయన బయటికి వచ్చినట్లుగా లేఖనాలు మనకు చక్కగా ఘోషిస్తున్నాయి అయితే మనం ఆరాధించేటువంటి క్రీస్తు ఎవరండి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రవక్త మనుషుల వలె కాదండి ఒక యుగ పురుషుడా కాదండి ఒక మతాన్ని స్థాపించడానికి వచ్చిన వాడా కాదండి సర్వసాధారణమైనటువంటి ఒక మత బోధకుడా కాదండి ఆయన పరలోకముల నుండి మానవ జాతిని వారి పాపముల నుండి విడిపించి వారికి మోక్షాన్ని దయచేయడానికి తన రాజ్యానికి వారసులుగా చేయడానికి పరలోకంలో నివాసాలు సిద్ధపరిచి అక్కడ ఉంచడానికి మనందరినీ కూడా తీసుకెళ్ళడానికి ఈ భూమి మీద మానవ జాతికి రక్షణ కార్యాన్ని దయచేయడానికి వచ్చినటువంటి దైవ మానవుడు ఆయన దేవుని యొక్క కుమారుడని రెండవదిగా మనకు ఆయన యొక్క పునరుద్ధాన ద్వారా రుజువు చేయబడింది ఇది రెండవ ప్రయోజనం ఇకపోతే మూడవ ప్రయోజనం ఏంటో మనం చూద్దాం మూడవదిగా పౌరు గారు కొరిందరికి రాస్తున్నటువంటి ప్రియా గమనించండి మొదటి పత్రికలో పదిహేనవ అధ్యాయం పదిహేనవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన నేను చదువుతాను జాగ్రత్తగా వినండి ఇప్పుడైతే నిద్రించిన వారిలో పరమ పరమగా క్రీస్తు మృతుల్లో నుండి లేపబడి ఉన్నాడు ప్రభు నామానికి స్తోత్రం ఎంత చక్కని మాట అండి ఇప్పుడైతే నిద్రించిన వారిలో ఆలోచించండి మరి క్రీస్తు యేసు ప్రథమ పరమగా మృతుల్లో నుండి ఆయన లేపబడి ఉన్నాడు ఏమిటి ఆలోచించండి యేసు ప్రభుల వారి కంటే ముందు జన్మించి చనిపోయిన వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు యేసు ప్రభుల వారి తర్వాత కూడా జన్మించి చనిపోయినటువంటి వారు ఎంతో మంది ప్రపంచంలో లేకపోలేదు అయితే అందరూ చనిపోయా మనందరికి తెలుసు వారిని సమాధి చేశారు మనందరికి తెలుసు కానీ ఎవరు కూడా బయటికి రాలేదు అవును కాదండి మనందరికి తెలుసు మన జాతి పిత మహాత్మా గాంధీ ఆ చనిపోయి సమాధి చేసినప్పుడు మూడో దిన నా ఒక స్త్రీ ఆయన సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆలోచించండి ఆ మెనదంట గాంధీ గారు గాంధీ గారు యేసు ప్రభుల వారు ఎలాగైతే మూడో దినాన బయటకు వచ్చాడో సమాధించి నువ్వు అలా బయటికి రాని ఆయన పిలిచిందంట వచ్చాడండి ఈ రోజు కూడా రాలేదు మీరు ఆలోచించండి ఇలా చెప్పుకుంటూపోతే పిల్లరా ప్రపంచాన్నంతటిని జయించిన ది గ్రేట్ అలెగ్జాండర్ మనందరికి తెలుసు తిరిగి లేని వీరుడు చనిపోయాడు సమాధి చేయబడ్డారు తిరిగి రాలేదు జూలియస్ సీజర్ మనందరికి తెలుసు రమ సామరాజ్యాన్ని పరిపాలించి ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించాడు చనిపోయాడు ఆయన సమాధి ముయ్యబడి ఉన్నది అవునా కాదండి ది గ్రేట్ ఇలా చెప్పుకుంటూ మనం పోతే ఆ మహాత్మా గాంధీ ఆ అదే పరిస్థితి ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే ఈ భూప్రపంచం మీద ప్రపంచ మనుషులందరూ కూడా గుర్తించుకోగలిగినటువంటి యుగ పురుషులండి లేకపోతే మేము దేవుళ్ళమి మేము దేవతలమని చెప్పుకున్న వారు అండి మేము ప్రత్యేకించబడినటువంటి వారు అని ఈ సమాజంలో జ్ఞానం చేత బలం చేత ప్రజ్ఞ చేత ప్రపంచాన్ని జయించినటువంటి ఎంతో మంది మనకు తెలుసు కదండి చనిపోయారు సమాధి చేయబడ్డారు వారు ఇప్పటికీ తిరిగి లేలేదు సమాధిలోనే ఉన్నారు అయితే సమాధిని జయించి తిరిగి లేచినటువంటి వారిలో ప్రథమ బలం ఎవరంటే యేసు క్రీస్తు వారు ఒక ఈనాటి కూడా ప్రపంచంలో ఎరుసులేపు దేశానికి వెళ్తే తెరవబడిన సమాధి ఏదైనా ఉన్నదంటే ఒక్కటే 
కదండి మగ్దులైన మరియ ఇంకా కొంతమంది స్త్రీలు సమాధి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అనుకుంటూ పోతున్నారు సమాధి మొయ్యబడింది కదా మన సృగద్రవ్యాలు ఎక్కడ పెట్టాలి అనుకుంటూ వారు పోతూ సమాధి దగ్గర నుండి మన అందుకు తెలుసు ఆ దేవుని యొక్క దూత ఆ సమాధి రాయిని పరిలించు పరిలించుంది వారు లోపలికి వెళ్ళి ఆ అక్కడికి వెళ్ళి చూడగలిగారు ఏసయ్య సమాధిలో లేడు వేరా ఆయన ఆరవసరం పక్కన చుట్టి పడవేయమని పేదరు మరొక శిష్యుడు ఆ గమనించండి వచ్చి చూశారు ఏసయ్య సమాధి లేదు అనేకులు వచ్చి ఆ సమాధిని చూశారు కాని ఆయన అక్కడ లేడు అన్న సంధ్యాన్ని చక్కని విషయాన్ని వారు చూడగలిగారు అంటే వాక్యం మనకి ఏమని బోధిస్తుందంటే చనిపోయి తిరిగి లేచిన వారిలో ఎవరైనా ఉన్నారంటే ప్రథమ పదము క్రీస్తే ఇంకెవ్వరు కూడా లేనే లేదు మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు మనం సేవిస్తున్నటువంటి దేవుడు ఎక్కడ లేడండి సమాధిలో లేదు మీరు ఏమనుకోవద్దండి లోకములో ఉన్న మనుషులు ఆరాధిస్తున్న సేవిస్తున్నటువంటి ఆ దేవుళ్ళు దేవతలు ఎక్కడండి సమాధుల్లో ఉన్నారు అయితే మన దేవుడు లేదు అదే కాదండి దేవదూతలు చెప్పారు సజీవుడైనటువంటి ఆ దేవుణ్ణి ఆ సజీవుడైనటువంటి దేవుణ్ణి మీరెందుకు మృతుల్లో వెతుకుచున్నాడు ఆయన ఇక్కడ లేడు ఎక్కడ లేడండి సమాధులు లేడు ఎక్కడ లేడండి మృతుల లోకములో లేడు ఎక్కడ లేడండి జీవము లేని చోట లేడు ఎందుకో తెలుసా ఆయన జీవాధిపతి తండ్రి అయిన దేవుడు తన ఆత్మ చేత మృతుల్లో ఉండి క్రీస్తుని లేపాడండి ఇదిగో తండ్రి ఇప్పుడు పార్శ్వమున కూర్చున్న పెట్టుకున్నాడండి ప్రభునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుడు గల వాక్యం మనకేమని సెలవిస్తుందంటే చనిపోయి తిరిగి లేచిన వారిలో క్రీస్తు ఏసు ఒక్కటే ప్రథమ మన మీరు గుర్తించుకోండి మనం సేవించేటువంటి దేవుడు సజీవుడు మరణాన్ని చేయించి తిరిగి లేచినటువంటి దేవుడు ఎవరు లేలేదు ఆయన ఒక్కడ లేసాడు అలాంటి దేవుణ్ణి మనం ఆరాధిస్తున్నాం అన్నటువంటి విషయాన్ని మీరు అందరూ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా నేను మీకు నేను తెలియపరుస్తున్నాను ఇది మూడో విషయం ఇకపోతే నాలుగు విషయం కూడా నేను మీకు తెలియపరచాలని ఆశపడుతున్నాను అపోస్తున్నటువంటి పౌలు గారు పిల్లరా రోమిలికి రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చిన నేను మీకు చదివి వినిపిస్తాను ఆయన మన అపరాధముల నిమిత్తము అప్పగింపబడి మనము నీతి మంతులంగా తీర్చబడికై లేపబడిను లేకపడిను మీరు ఆలోచించండి నాలుగోదిగా మనం చూస్తున్నట్లయితే యేసు ప్రభు వారు పునరుద్ధానము చెందుల ద్వారా కలిగినటువంటి ప్రయోజనం ఏంటంటే ఆయన మరణాన్ని చేయించి తిరిగి లేటం ద్వారా ఆయన విశ్వసించిన మనం అందరము కూడా నీతి మంతులుగా తీర్చబడతాం నేను అంటాను క్రీస్తు మరణించినప్పుడే ఆయన రక్తం ద్వారా మనం నీతి మందులుగా తీర్చబడ్డాం కానీ దాని యొక్క నిశ్చేత మనకు ఎక్కడ కలిగిందంటే ఆయన సమాధిని చేయించి తిరిగి లేటం ఎంత గొప్పది ఏమిటండి ఒకవేళ ఆయన సమాధిని చేయించి తిరిగి లేకపోతే మనం నీతి మందులం కాలే నీతి మందులం అన్నటువంటి ఆ ఛాయతోనే ఉండిపోయే వాళ్ళమే కానీ ఇది ఛాయ కాదండి క్రీస్తుని సేవించే వారంటే క్రీస్తుని ఆరాధించేటువంటి భక్తులు అంటే క్రైస్తవ సంఘములో చేరి గమనించండి క్రీస్తు సజీవమైన దేవుడని ఆయనకు మరపెట్టేటువంటి వారంటే ఎవరో తెలుసా వారు నీతి మంతులు ప్రియురా నీతి మంతు వాస్తవమే ఆ నీతి మంతి ఎలా దొరికింది ఆయన పునరుద్ధానం అవటాన్ని బట్టి ఆయన మరణాన్ని చేయించి తిరిగి లేటాన్ని బట్టి ఆలోచించండి ఆయన నీతి వస్త్రాన్ని తన సంఘం మీద కప్పాడు అనగా తన సంఘం అంటే మనమే మన మీద కప్పాడని లేఖ మనకు బోధిస్తున్నాయి ఎందుకండి ఆయన మనం నీతి మంతులుగా మార్చాడు కొన్ని సార్లు మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ దేవుని వాక్యములు మనం చూసినట్లయితే మతై స్వార్థలో మతై స్వార్థలో పదమూడవ అధ్యాయం పదమూడవ అధ్యాయము నలభై ఆ మూడవ వచనాన్ని మీకు నేను చదివి వినిపిస్తాను ప్రిలరా అప్పుడు నీతి మంతులు తమ తండ్రి రాజ్యంలో సూర్యుని వలె తేజరిల్లిదురు చెవులు గలవాడు వినుగా కాంచు మతై స్వార్థ పద్మూడవ అధ్యయం నలభై మూడవ వచనంలో రాయబడినట్లుగా ఎందుకు మనందరినీ ఆయన తన పునర్ధానపు శక్తి ద్వారా నీతి మంతులుగా మార్చాడో తెలుసా చక్కని వాక్యం ఇక్కడ రాయబడింది మనందరినీ తండ్రి రాజ్యంలో ఉంచడానికి ఇదే మాట మతై స్వార్థ ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం నలభై ఆరో వచనంలో కూడా రాయబడింది వారు నీతి మంతులు అని ఆ నీతి మంతుల గురించి ప్రభుత్వ వారు మతై స్వార్థ ఇరవై ఐదవ అధ్యాయంలో ఏమన్నాడు తెలుసా నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదింపబడినటువంటి వారు రండి లోకం పుట్టినది మొదలుకొని మీ కొరకు సిద్ధపరచబడినటువంటి నా తండ్రి రాజ్యంలో స్వతంత్రించుకోండి ఎంత గొప్ప వాక్యము ఏసయ్య మరణాన్ని చేయించి తిరిగి లేటాన్ని బట్టి తన పునరుద్ధానం ద్వారా మనందరికీ కలిగినటువంటి మరో శ్రేష్టమైన ప్రయోజనం ఏంటంటే తన నీతి వస్త్రాన్ని సంఘం మీద కప్పాడు మన మీద కప్పాడు ఆ ప్రపంచానికి మనం 
మాకు ఆయన ఇచ్చిన నీతి వస్తాన్ని చూపించగలుగుతున్నాం ఎందుకో తెలుసా మన అందరం కూడా తండ్రి రాజ్యానికి పోవడానికి హక్కుదారులు అయ్యాం తండ్రి యొక్క రాక్షములు అనగా ఆ పరలోక పట్టణములు తేజోమానమైనటువంటి ఆ పట్టణములు ఏర్పు దుఃఖము చింత వేదన కష్టాలు బాధలు రోదనలు లేనటువంటి ఆ శ్రేష్టమైనటువంటి ఆ బంగారు వీధులు గల పరలోక పట్టణములు స్పటిక సముద్ర కలిగిన ఆ బంగారు పట్టణములు వేరే కొన్ని దేవదూతులు పరిశుద్ధ దేవదూతులు ఉన్నటువంటి ఆ పరలోక పట్టణములు గమనించండి మనమందరం కూడా తేజలు కాబట్టి మనమందరం కూడా ఆయన ముఖ దర్శనం చేస్తూ ప్రకాశిస్తామంట మనమందరం కూడా ఈ లోకములు అనిపించేటువంటి ఈ వేదనలు ఏమీ లేకుండా గమనించండి తండ్రి రాజ్యంలో ఆ సంతోషంగా ఆనందంగా యుగ యుగములు ఉండగలిగేటువంటి భాగ్యం దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు ఎవరికో తెలిసి భాగ్యం నీతి మంతులకి ఆ నీతి మనకు ఎలాగొచ్చిందంటే సంఘానికి ఎలాగొచ్చిందంటే ఆయన మరణాన్ని చేయించి తిరిగి లేటాన్ని బట్టే చూడండి ఎంత గొప్ప ప్రయోజనము యేసు క్రీస్తుల వారు మన కొరకు ఆలోచించండి ఆయన పునరుద్ధానము చెందటాన్ని బట్టి పిల్లరా మరొక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తాను ఐదోదిగా మనం చూసినట్లయితే మరొక మాట నేను మీకు చూపించాలని ఆశపడుతున్నాను చూడండి పేరు రాసినటువంటి పిల్లల మొదటి పత్రిక పేతులు రాసినటువంటి ఆ మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యయం కాడ మూడవ వచ్చిన కాడ చదువు వినిపిస్తాను చూడండి మన ప్రభోకు యేసు క్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు స్థుతిపడులు కాక మృత్యుల్లో నుండి యేసు క్రీస్తు తిరిగి లేచుట వలన మరలా చూస్తున్నాం మృత్యుల్లో నుండి యేసు క్రీస్తు తిరిగి లేచుట వలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలిగినట్లు అనగా అక్షయమైనది నిర్మలమైనది వాడబాడినది అయిన స్వాస్థ్యం మనకు కలిగినట్లు ఆయన తన విశేష కరికరం చొప్పున మనలను మరలా జన్మింపచేసను ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి దేవి పిల్లల దేవి వాక్యం మనకేమని సెలవిచ్చుచున్నదో తెలుసా మనం ఐదోదిగా చూస్తున్నట్లయితే యేసు ప్రభుల వారు మరణాన్ని చేయించి తిరిగి లైట్ల ద్వారా అనగా ఆయన పునర్ధానం చంద్రుల ద్వారా మనందరికీ ఏమొచ్చిందంటే నిరీక్షణతో కూడినటువంటి జీవం లేకపోతే జీవముతో కూడినటువంటి నిరీక్షణ క్రైస్తవులు అందరూ కూడా ఇప్పుడు ఎదురు చూస్తున్నారు కదండి ఒక నిరీక్షణ ఉన్నది ఏమని యేసు ప్రజల వారు రెండో రాకడలో రాబోతున్నాడు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వారిని కూడా తన వెంట పెట్టుకొని ఆయన నిత్యత్వంలోనికి తీసుకొని వెళ్తాడు అవునా కాదండి మనందరికి విశ్వాసం ఉంది మనమందరం కూడా ఆ విశ్వాసంతో ఎదురు చూస్తున్నాం అయితే లోకంలో చాలా మంది ఆలోచించండి ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు లోకంలో ఉన్న మనుషులకు కూడా నిరీక్షణ ఉంటుంది నేను అంటాను ఆ నిరీక్షలో జీవం ఉండవచ్చు ఉండకపోవచ్చు కొంతమంది ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు ఆ కొన్ని జరగవచ్చు కొన్ని జరగపోవచ్చు కానీ నిజమైనటువంటి క్రైస్తవ విశ్వాసి ఆ దేవుని సంఘం ఏ విషయంలో అయితే అనగా దేవుని కుమార్ని యొక్క రెండవ రాకడ వరకు విశ్వాసంతో నిరీక్షణతో ఎదురు చూస్తుందే అందులో జీవము ఉన్నది పిల్లరా ఎందుకో తెలుసా ఆ నిరీక్షణకు కారకుడైన యేసు క్రీస్తు వారు మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన దేవుడు ఆయన జీవాది పతి అయినటువంటి దేవుడు అందుకనే పౌలు అంటాడు ఆ మీరు నిరీక్షణ లేని ఇతరుల వలె అన్నారు లోకములో మనుషులకు నిరీక్షణ లేదండి వారి యొక్క దైవాన్ని గురించి వారి ఆలోచన గురించి వారి సిద్ధాంతాల గురించి అయితే మనందరికీ కూడా ఒక నిరీక్షణ ఉంది ఆ నిరీక్షణకు జీవం ఉంది ఏంటో తెలుసా ఆ జీవం ఆయన తన వేరేల పరిశుద్ధ దేవదూతలతో కూడా వారి లోకంలో భూలోకానికి దిగి వచ్చినప్పుడు కదండి ఆయన విశ్వాసం ఉంచేటువంటి వారిని నిరీక్షణతో ఆయన కొరకు ఎదురు చూసేటువంటి పరిశుద్ధులందరినీ కూడా ఆయన ఈ లోకంలో నుండి ఆలోచించండి ఆ నిత్య జీవములోనికి తీసుకెళ్తానికి ఆ ఎటర్నిటీలోనికి తీసుకెళ్తానికి పిల్లరా ఆయన ఖచ్చితంగా తిరిగి వస్తాడు ఖచ్చితంగా తీసుకొని వెళ్తాడు అనేటువంటిది వాస్తవ పూర్తిమైనటువంటిది ఎవరు అన్నారంట ఆలోచించండి ఆనాడు అరిమతి ఏసేపుతో అయ్యా నీవు తొలిపించినటువంటి సమాధి ఆ యేసు ప్రజలవారికి చేస్తున్నావే మరి నీకేంటి నీకెలాగా సమాధి అని అన్నారంట అప్పుడు అరిమాత ఏసేబు ఇలా అన్నాడంట నాకు తెలుసండి ఆ యేసు ప్రభు మీద నాకు విశ్వాసం ఉందండి ఆయన సజ్జుడిగా ఉన్నప్పుడు చెప్పాడండి నేను మూడవ దినాన తిరిగి లేస్తానని కాబట్టి నా సమాధిని నేను యేసు ప్రభుకి ఇచ్చేది ఓన్లీ త్రీ డేస్ నాకు తెలుసు మూడు దినాలు అయిపోతే ఆయన సమాధిలో ఉన్నాడు నా సమాధి ఖాళీ అయిపోతుంది నా సమాధి మరలా నాకే దొరుకుతుందని ఆయన చెప్పాడు అని గమనించండి మరి కొంతమంది పెద్దవారు సాక్ష్యాలు ఇచ్చినప్పుడు హిస్టారిక్ గ్రంథాల్లో అవి రాయబడ్డాయి అయితే నికోదే తర్వాత ఆ సమాధి వాడుకోలేదండి ఎందుకంటే ప్రభుకి ఇచ్చాడు కాబట్టి దాన్ని అలాగే చరిత్ర యొక్క ఆధారం కోసము ఉంచబడింది 
ఆలోచన చివరి ప్రయోజనం నేను మీకు తెలియపరచాలని ఆశపడుతున్నా అదేమిటయ్యా అంటే మీరు చూడండి పౌలు గారు రోమిలికి రాసినటువంటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు మనము చదువుకుందాం రమా పత్రిక ఆరో అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు చదువుకుందాం మనము క్రీస్తుతో కూడా చనిపోయిన ఎడలా మృతులలో నుండి లేచిన క్రీస్తు ఇకను చనిపోడనియు మరణ మనకు ఇకను ఆయన మీద ప్రభుత్వము లేదని ఎరిగి ఆయనతో కూడా ఏమవుతున్నామండి జీవించుదమని నమ్ము చున్నాము ఎంత చక్కని మాట అండి మరలా మీకు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఈ మాట మనం క్రీస్తుతో కూడా ఎదుగుతుంది క్రీస్తుతో కూడా చనిపోయిన ఎడలా మృతులలో నుండి ఆ లేచిన క్రీస్తు ఎక్కడో చనిపోడని మరణ మనకు ఎక్కడో ఆయన మీద ప్రభుత్వం లేదని ఎరిగి మనము ఆయనతో కూడా జీవించడానికి ఆ ప్రభుల వారు మనకి ఏం ఇస్తున్నాడు అవకాశం ఇస్తున్నాడు లేకపోతే గొప్ప భాగ్యాన్ని ఇస్తున్నాడు అనగా చివరిదిగా మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభుల వారు ఆ చనిపోయి తిరిగి లేటాన్ని బట్టి అనగా ఆయన పునరుద్ధానం చెందటాన్ని బట్టి మానవ చాటి ఆయన విశ్వాసం వచ్చిన వారికి కలిగినటువంటి చివరి ప్రయోజనం ఏంటో తెలుసా నేను క్రీస్తుకు సంబంధించినటువంటి వాడినిగా నేను క్రీస్తు కొరకు జీవించేటువంటి వాడినిగా ఈ లోకంలో ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా సరే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే ఎన్ని బాధలు వచ్చినా సరే నేను క్రీస్తు కొరకు నిలబడినటువంటి విశ్వాసం అయితే క్రీస్తు కొరకు ఆ రోషం కలిగి క్రీస్తు కొరకు పట్టుదల కలిగి క్రీస్తు కొరకు మాత్రమే నేను జీవించేటువంటి విశ్వాసిని అన్నటువంటి నమ్మకంతో జీవించినట్లయితే ఆ వ్యక్తికి కలిగేటువంటి గొప్ప ప్రయోజనం ఏంటంటే నాయేసయ్య నాయేసయ్య ఆయన చనిపోయి మూడవ దినమున ఆయన సమాధిని జయించి తిరిగి లేచి అవును కాదండి అదే రాసిన పౌలు గారు ఆయన ఎవరండి సమాధిని జయించి తిరిగి లేచినటువంటి ఆయన ఆ ఏసినందు విశ్వాసం నుంచి మనము కూడా చనిపోతే ఏమవుతుందో తెలుసా ఆయన ఎలాగైతే లేచారు తండ్రి అయిన దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా క్రీస్తును ఆలోచించండి మృతుల లోకము నుండి ఎలాగైతే సజీవునిగా బయటికి తీసుకుని వచ్చాడు ఆయన విశ్వాసం నుంచి చనిపోయినటువంటి మనలను కూడా ఆలోచించండి మన సమాధి నుంచి ఆయన బయటికి తీసుకుని వస్తాడని లేఖనాలు మనకు బోధిస్తున్నాయి అదే మాట కాదండి పౌరు గారు రాస్తాడు అక్కడ రాస్తానండి మీరు మనం చూస్తున్నట్లయితే లేఖన భాగాల్లో తెస్సలోనిక సంఘానికి రాసిన మధురి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనాన్ని చదువుకుందాం ఏసు మృతి పొంది తిరిగి లేచినని మనం నమ్మినాడు అదే ప్రకారం ఏసు నుండి నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకొని వచ్చును వెంట పెట్టుకొని వచ్చును ఎవరిని వెంట పెట్టుకోవచ్చా అండి ఆయన నుండి నిద్రించిన వారిని ఆయన నుండి విశ్వాసం నుంచి నిద్రించిన వారిని అనగా చనిపోయేటువంటి వారు ఎవరైతే యేసు ప్రభు నుండి విశ్వాసం నుంచి యేసు ప్రభు వాళ్ళ కొరకు ఈ లోకంలో రోషం కలిగి జీవించి ప్రియుల వారు చనిపోతారు వారు సమాధి చేపడతారు వారు ఏమవుతారు తెలుసా సమాధులు తెరబడతాయి అవును యోహన్ స్వార్థులు కూడా యోహన్ భక్తులు చక్కగా రాస్తారు కదండి ఒక కాలం వచ్చి చూన్నది ఏ కాలం అండి ఆర్భాటముతోను మహాదూత శబ్దముతోను పరలోకము నుండి ప్రభు దిగి వచ్చినట్ట అప్పుడు సమాధులు తెరవబడతాయి అంట ఎవరి సమాధులు అండి పరిశుద్ధుల సమాధులు ఎవరి సమాధులు అండి యేసు క్రీస్తున విశ్వాసం నుంచి సరిపోయినటువంటి వారి యొక్క సమాధులు ఎవరి సమాధులు అండి నా ఏసయ్య నా కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చి నా ఏసయ్య నా పాపముల కొరకు సిలువులో మరణించి నా ఏసయ్య నా పాపముల కొరకు ఆయన మరణించడం మాత్రమే కాదు సమాధిని జయించి మూడవ దినమన వృత్తి చేయడిగా తిరిగి లేచినటువంటి ఏకైక దేవుడిని ఎవరైతే ఆ ప్రభు నుండి విశ్వాసం నుంచి చనిపోతాడో వారు సమాధులు ఉండరండి ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎలాగైతే తిరిగి లేచినాడో సమాధిని జయించి అలాగనే మనం కూడా ఖచ్చితంగా తిరిగి లేస్తాం ఇది అక్షర సత్యం ఇది ఆత్మమైన సత్యం మహిమాదేహంతో లేస్తాం యేసు ప్రభు వారు ఎలాంటి దేహాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అలాంటి దేహముతో మనం మరలా తిరిగి పోతామండి లేస్తాం కూడా అది మాత్రమే కాదు ఆయనతో కూడా మనం నిత్యత్వంలోనికి ప్రవేశిస్తాం అది మాత్రమే కాదు ఆయనతో కూడా యుగాయుగములు పరలోక పట్టణంలో జీవించగలిగిన భాగ్యాన్ని మనకు ఆయన 
అనుగ్రహిస్తాడు అన్నటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి సత్యాలు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనము నమ్ముతుంటాం కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం మనకేమని బోధిస్తుంటే ఒక భక్తుడు ఇలాగా అడిగాడంట ఏమని అడిగాడంటే ఏసు ప్రభుల వారు ఆ తన సమాధిలో లేదే ఆ సమాధి ఖాళీగా ఉందే మరి ఎందుకు ఈ సమాధి దగ్గరికి మనం వస్తున్నాం దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏంటండి ఆలోచించండి అని ఎవరు అడిగారంట ఒక భక్తిని ఎందుకు నువ్వు ఎక్కడి నుంచో ఏసు ప్రభువారి సమాధి దగ్గరికి వస్తున్నావు ఆయన లేడు కదా ఒకవేళ ఆయన ఉండి ఇక్కడ ఆ ఒకవేళ ఆయన ఎముకులు ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ ఆయన చనిపోయాడు కాబట్టి విశ్వాసంతో మనం ఏదన్నా చేసినా బాగుంటుంది ఆయన లేడు కదా ఎందుకు ఈ సమాధి దగ్గరికి వచ్చావు ఎందుకు ఆ సమాధి గురించి ధ్యానం చేస్తున్నావు అని అడిగినప్పుడు భక్తుడు ఇలాగ చెప్పాడంట నా ఏసయ్య ఆలోచించండి ఈ సమాధిలో ఎలాగైతే ఆయన లేడో ఒకనొక రోజున నా సమాధిలో నన్ను కూడా లేకుండా చేస్తాడు ఎస్ ఈ సమాధి ఎలాగైతే ఖాళీ అయిందో ఒక రోజున నా సమాధి కూడా ఏమవుతుంది తెలుసా ఖాళీ అవుతుంది అలా చేయగలిగేటువంటి శక్తి ఎవరికి ఉందంటే ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారికి మాత్రమే ఉందని లేదా లేఖనాలు మనకు బోధిస్తున్నాయి వాస్తవే వాక్యం మనకు చాలా చక్కగా చాలా స్పష్టంగా ప్రియదా బోధిస్తున్నది ఈ లోకములో ఎవరు కూడా మనలను మన పాపముల నుండి విడిపించలేదు ఎవరు కూడా మనలను మన మరణము నుంచి మనల్ని విడిపించలేదు అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మనలను పాపములో నుండి విడిపించింది యేసు ప్రభు వారే అది మాత్రమే కాదు మనము చనిపోయినప్పుడు సమాధి చేయబడినప్పుడు గమనించండి మనల్ని మృతుల లోకముల నుంచి సమాధుల్లో నుంచి కూడా మనల్ని బయటికి తీసుకొని రాగలిగేటువంటి శక్తి కూడా ఎవరికి ఉందయ్య అంటే ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారికి ఎందుకో తెలుసా ఆయన మాటలతో చెప్పలేదండి క్రేయంలో చూపించాడు ఆయన చనిపోయి మూడో దినాన మృత్యుంచేయడుగా పునరుద్ధానుడయ్యాడు అనగా తిరిగి లేచాడు కాబట్టి ఆయన విశ్వాసం ఉంచిన వారిని కూడా ఆయన ఆలోచించండి లేకుండకు సమర్థవంతుడు అందుకని అపోసినటువంటి పౌరు గారు ఈ సత్యాన్ని ఎరిగిన వాడే గమనించండి ఇలా అంటున్నాడు ఏమన్నాడు తెలుసా చూడండి పౌరు గారు పిలిపియా సంఘానికి రాసినటువంటి పత్రికలో ఒక చక్కని మాట అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అని మన లేఖనాలు చూస్తున్నట్లయితే పిలిరా పిలిపి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పది పదకొండు వచ్చిన ఏ విధము చేతనైన మృత్యుల్లో నుండి నాకు పునరుద్ధారము కలగవలని ఆయన మరణ విషయంలో సమానలు పోగలవాడని ఆయనను ఆయన పునరుద్ధార బలమును ఎరుగు నిమిత్తమును ఆయన శ్రమలలో పాలు వాడకుటకు ఎట్టుతో ఎరుగు నిమిత్తమును సమస్తమును నష్టపరచుకొని వాటిని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొని చూన్నాను అపోసటువంటి పౌలు గారు తాసు పట్టణానికి చెందిన వారు వాళ్ళ తండ్రి గొప్ప ధనవంతుడు సొంత వార్డులు తయారు చేసి గొప్ప బిజినెస్ మ్యాన్ అయితే ఈ పౌలు గారు గమనించండి ధర్మశాస్త్రాన్ని చేతపట్టి క్రీస్తుని వ్యతిరేకిస్తున్నప్పుడు ఆలోచించండి ధమస్క మార్గంలో పట్టిన పట్టబడినప్పుడు క్రీస్తు కొరకు జీవించేటప్పుడు ఆయన ఏం చేసేసా తన ఆస్తిని అంతటిని కూడా విడిచిపెట్టేస్తాడు పెంటతో సమానంగా ఎంచుకుంటాడు ఎందుకయ్యా పౌలు గారు ఈ పని చేస్తా నువ్వు అని అడిగితే ఒకటే మాట చెప్తాడు ఆయన పునరుద్ధానం యొక్క బలం నాకు కావాలి ఆయన పునరుద్ధానం యొక్క శక్తినే పొందుకోవాలి ఆయన పునరుద్ధానంలో నేను కూడా ఏం కావాలండి పాలివాడు కావాలి పాలివాడు కావాలి అందుకని మనం విశ్వాస వీళ్ళు జాబితా హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయాన్ని మనం చదువుతున్నప్పుడు ఎంతో మంది భక్తులు భక్తులు ఆండ్రులు కూడా గమనించండి క్రీస్తు ఏసి యొక్క పునరుద్ధానం కొరకు వాళ్ళు సమస్తాన్ని త్యజించేటువంటి వారిగా లేఖనాలు రాయబడినాయి మీరు అధ్యాయాన్ని క్షుణ్ణంగా చదవండి లేదా మీరు అక్కడ శ్రేష్టమైన విషయాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వెల్లడి పరుస్తారు కాబట్టి వాక్యం మనకేమని బోధిస్తుందంటే ఈనాడు ప్రపంచ క్రైస్తవ సంఘాలన్నీ కూడా గమనించండి ఒకళ్ళ సంఘాల్లో కూ కూడుకోలేకపోయినా లై ద్వారా ఎంతో మంది ఆ వాక్యాన్ని అందిస్తున్నారు ఎంతో మంది దిన మంది వాక్యాన్ని వింటున్నారు మన ఒకవేళ గృహాల్లో ఉన్నప్పటికీ కొంతవరకు లోక పరిస్థితులు బట్టి అనుకూలమైన వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ మన హృదయాలు నిజమైన సంతోషం ఉంది మన హృదయాల్లో నిజమైనటువంటి ఆనందం ఉంది ఇప్పుడు ఎందుకో తెలుసా మన ఏసయ్య ఆలోచించండి సమాధిని జయించి ఆయన తిరిగి లేచినటువంటి దేవుడు ప్రేరా ఇది వాస్తవని ప్రేరా లేఖనాలు నేను మీకు తెలియపరుస్తున్నాను మీకు ఒక విషయం నేను తెలియపరుస్తాను మీరు గమనించండి ఆ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదవ సంవత్సరంలో ఇజ్రాయల్ దేశపు జనరల్ గార్డెన్ అనేటువంటి ఒక భక్తి అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఆ ఏషులేమ దేశంలో పరిస్థితులు అన్ని కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నప్పుడు ఆయన ఒక సమాధిని కనుగొన్నాడంట మరి ఆ సమాధి మీద దాదాపుగా ఇరవై అడుగుల ఎత్తు వరకు చెత్త పేరుకుపోయిందంట 
మరి ఏంటి ఎవరిని సమాధ చెప్పి అదంతా కూడా క్లీన్ చేసి ఆ ఇరవై అడుగుల మరి గమనించండి పై వరకు పేరుకుపోయిన చెత్తనంతటిని తీసి ఆ సమాధి లోపల ఆ చెత్త చదారం అంతా కూడా బయటికి తీసి ద గ్రేట్ బ్రిటన్ అనేటువంటి దేశం అనేటువంటి లైబ్రరీకి దాన్ని పంపించి పరిశోధన చేశారు మరి ఈ సమాధిలో ఎవరిని ఉంచబడ్డారు ఇది ఎవరి సమాధి అని చూస్తే ఈ సమాధిలో ఎవరిని ఉంచబడలేదు ఇది ఖాళీ సమాధి అని వారి యొక్క గమనించండి ఆ లేబరేటరీ లో నిర్ధారణగా పరిశోధన చేశారు అయితే హూమన్ రేమన్స్ ఏమైనా దొరుకుతాయేమో అని చెప్పి వాళ్ళు పరిశోధన చేస్తే వారికి ఏమి దొరకలేదు అయితే ఇది ఎవరి సమాధి అయ్యుంటుంది అని పరీక్షించినప్పుడు అది ఎవరిదో కాదు ఆ సమాధి మన ప్రభు అయినటువంటి ఏసు క్రీస్తుల వారిని చెప్పి ఇప్పుడరా వారు తెలియపరచట్టుగా మనం చూస్తున్నాం వాసవే ఖాళీ సమాధి ఈనాడు ప్రపంచానికి ఏమని సాక్ష్యం ఇస్తుందో తెలుసా ఆయన ఇక్కడ లేడని ప్రపంచంలో మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి ప్రతి సమాధి ఇవ్వబడింది తెరవబడిన సమాధి ఒక్కటే అది యేసు ప్రభు వారి సమాధి అది తెరవబడిందండి అది సాక్ష్యం ఇస్తుందండి అది ప్రపంచానికి సత్య స్వార్థిని ప్రకటిస్తుందండి మన అందరికీ తెలుసు దేవదూతులు అందుకనే చెప్తున్నాడు ఆయన సజీవుడు మీరెందుకు సజీవుడైనటువంటి వారిని వృత్తులలో వెతుకుతున్నారు లోకంలో ఉన్న మనుషులు వెతికినట్లుగా ఆలోచించండి మనం వెతకటం లేదు మనం ఆరాధించే దేవుడు మనం పూజించే దేవుడు మనం భజించే దేవుడు ఏ దేవుడి ఎందుకు మనం నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నామో ఆ దేవుడు ఎవరో తెలుసా సమాధిని జయించి తిరిగి లేచిన వృత్తించేడు ఆయన కూడా మరణం ఆయన బంధించి ఉంచిన అసాధ్యం ప్రియుడా లోకమంతా తీసుకెళ్లి నా ఏసైని సమాధిలో పెట్టింది కానీ సమాధి ఆయన భరించలేకపోయింది మూడో జన నా ఏసైన సమాధిని జయించు ఆయన బయటికి వచ్చినటువంటి దేవుడు అందుకనే క్రైస్తవ సంఘానికి పునాది క్రైస్తవ యొక్క నిరీక్షణకు ఆధారం క్రైస్తవ మనందరికీ గొప్ప ధైర్యం ఏంటో తెలుసా మన ఏసయ్య పునరుత్నుడైన అందుకనే మనము పునరుత్నుడైన క్రీస్తుని ఆరాధిస్తున్నాం పునరుత్నుడైన క్రీస్తుని మన దేవుడుగా మన రక్షణకుడిగా మనం స్వీకరించాం పునరుద్ధానటువంటి క్రీస్తు కొరకు మనం ఎదురు చూస్తున్నాం లేదా అందుకనే మనం కూడా ఆ పునరుద్ధానములు ఆలోచించండి సమానమైనటువంటి పరిస్థితి పొందుకోవటానికి మనం కూడా ఆ పునరుద్ధానం యొక్క శక్తిని బలాన్ని పౌరు వలె పొందుకోవటానికి లేదా సిద్ధపడదాం కాబట్టి మనం సిగ్గు పడవలసిన అవసరం ఏమి కూడా లేదని మీ అందరు కూడా నేను తెలియపరచుకుంటున్నాను మరలా ఒకసారి మీకు నేను ఈ ఆరు విషయాలను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నెంబర్ వన్ ఏసయ్య పునర్ధారణ చెందడం ద్వారా ఏం జరిగిందంటే లేఖనములు నెరవేర్చబడ్డాయి నెంబర్ టూ క్రీస్తు దేవుని కుమారుడని నిరూపించబడింది నెంబర్ త్రీ ఏం జరిగిందంటే ఆ మరణాన్ని జయించిన వారిలో క్రీస్తు ప్రథమ పొలమయ్యాడు నెంబర్ ఫోర్ మనమందరం కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి అంటే నిత్యత్వానికి ప్రవేశించగలిగేటువంటి నీతి మంత్రంగా మార్చబడ్డాం నెంబర్ ఫైవ్ గమనించండి నిరీక్షణతో ఉన్నటువంటి జీవం అనగా మన జీవానికి నిజముగా నిత్య జీవం ఉందని రుజువుపరచబడింది చివరిగా మనము క్రీస్తు వారముగా జీవించడం ద్వారా గొప్ప ధైర్యం ఏంటో తెలుసా ఆయన జయించాడు మరణాన్ని సమాధిని మనం కూడా జయిస్తామని అయినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి ప్రయోజనాలు మనకు యేసు ప్రభు వారు సమాధిని జయించి తిరిగి లేటం ద్వారా మనకు దొరికే కాబట్టి కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రేమటువంటి దేని పెట్టారా మీరు చింతించవలసిన అవసరం లేదు మీరు భయ పడవలసినటువంటి అవసరత లేదు ఆయన మన తల్లో వెంట్రీలన్నీ ఉన్నాడు ఆయన అనుమతి లేనిదే మనకు ఆలోచించండి ఆయన ఆరాధించినటువంటి బిడ్డలకు ఏ యొక్క ఇబ్బంది కూడా జరగదు ఆయన తన రెండో రాత్రుల వరకు ఆలోచించండి ఈ భూమి మీద మనం సజీవంగా బ్రతుకున్నంత వరకు ఆ పునరుద్ధానటువంటి క్రీస్తు మనల్ని మన కుటుంబాల్ని భద్రపరచుకు ఆయన సమర్థవంతుడు కాబట్టి ధైర్యంతో ఉండవలసిందిగా మీ అందరికి నేను మనం చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మనం అందరం కూడా తల్ల ఉంచుకుందాం అందరు కూడా ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి మహోన్నతుడు అయిన తండ్రి ప్రేమ నమ్మకమైన మా యేసు ప్రభువ నీ పరిశుద్ధమైన నామానికి స్థుతులు నాయన స్తోత్రాలు మా తండ్రి చెల్లించుకుంటున్నా అవునయ్యా ఆనాడు దేవదూతులు తండ్రి ఇదిగో శ్రేష్టమైనటువంటి సందేశాన్ని అందించారు ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన సమాధిలో లేడు అని చెప్తున్నారు ఆయన సజీవుడు మీరెందుకు మృతులలో వెతుకుచున్నా అవును తండ్రి మేము సేవించేటువంటి మా దేవుడు మేము ఆరాధించేటువంటి మా దేవుడు మా ఇలవేల్పేటువంటి మా దేవుడు లోకానికి రక్షకుడుగా నిరూపించబడేటువంటి మా దేవుడు 
అయ్యామా ఏసయ్య సజీవులు మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన ఏకైక ఒకే దేవుడు పునరుత్నుడు తండ్రి నీకు వందనాన్న చెల్లించుకుంటున్నా ఈ ఇటు భరోసాని కృవ మేము కలిగున్నాం అయ్యా మా దేవుడు మృతుల్లో లేడు మా దేవుడు సమాధిలో లేడు మా దేవుడు చనిపోయి లేడు మా దేవుడు సమాధిని జయించి తిరిగి లేచి తండ్రి కుటుంబాశ్రమందు ఆయన జయశీలుడుగా ఇదిగో మా అందరి కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు ఆ పునరుద్ధానుడు మరలా మా కొరకు రాబోతున్నాడు ఆయనందు విశ్వాసం ఉంచిన వారందరినీ కూడా తన వెంట పెట్టుకొని నిత్యత్వంలోనికి తీసుకొనడానికి ఆ విశ్వాసం మా పొంది తండ్రి లోకములో ఎలాంటి అననుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు నా తండ్రి ఆయన మా విశ్వాసం ఆయన ఎన్నడూ కూడా తొలగిపోదు మేము సేవిస్తున్న మా దేవుడు పునరుద్ధానుడు ప్రభా మేమందరం కూడా విశ్వాసం ఇచ్చిందాం ఎంతమంది ప్రభా ఈ వాక్యాన్ని విన్నారు వారందరి హృదయాలనైన క్రియ జరిగించండి ఎవరైనా ఇంకా ఆందోళన ఎవరైనా ఇంకా భయం ఇంకా ఎవరైనా చింతలో వేదనలో ఉన్నట్లయితే వారి హృదయాన్ని మీరు దర్శించండి ఎందుకంటే అయా నీవు సజీవుడమైన దేవుడు అని ప్రభా నాయన ఇదిగో యుగ యుగాలు మాతో ఉండేటువంటి దేవుడు ప్రభా వారి గ్రహించాలి నాయన మీరు సమాధిని జయించి అయా మూడవ దినాన్ని తిరిగి లేచి నలభై దినాలు ఈ భూమి మీద ఉన్నారు పదకొండు పర్యాయులు నాయన నేను నీవు సజీవుడమైన దేవుడు ప్రభా ప్రత్యక్షపరచుకున్నటువంటి సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ప్రభా నిన్ను స్థుతిస్తున్నా అవన్నీ కూడా లేఖనాలు మేము జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి కృప చూపించారు తండ్రి వందనాలు నాన్న చెల్లించుకుంటున్నా ప్రతి వారి హృదయాలు వాక్యాన్ని స్థిరపరచండి కడవరి చివరి దినాల్లో నీ రాకట సమీపముగా ఉన్న విధనాల్లో మమ్మల్ని మా కుటుంబాల్ని ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న వారిని ప్రార్థన ఏకీభవిస్తున్న వారందరినీ కాచి కా పాడమని మా దేవ ప్రార్థన చేస్తున్నా నానా అతి త్వరలోనే ఈ కరోనా వైరస్ ని ఇదిగో మా దేశంలో నుంచి సమూలాన్ని ఆశ్రమించమని మా దేవ ప్రార్థన చేస్తున్నాం అది మాదిరి కాదు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అన్ని కూడా మీరు మార్చి మంచి వాతావరణం మీరు మాకు దయచేయండి ఆయన త్వరలోనే అయా ఇదిగో మేమంతా కూడా సంఘాలుగా సమకూర్చబడి ఆత్మతో సత్యముతో నేను ఆరాధించగలిగిన భాగ్యము తండ్రి మా అందరికి దయచేయమని మా తండ్రి ప్రార్థించుకుంటూ మహిమ ఘనత ప్రభావాల స్వామి నీకు మాత్రమే ఆరోపించుకుంటూ యేసు ప్రభుల వారి ప్రశస్తమైన శుభనామంలో ప్రార్థన చేసి అడిగి వేడుకొని చున్నాం మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఆమెన్ 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 ఆశీర్వాదాలు తీసుకుందామండి దయచేసి అందరికి భవించండి మన పరమ తండ్రి అయినా యహోవా దేవుని యొక్క ప్రేమ తన ప్రియ కుమారుడు మన రక్షకుడైన యేసు ప్రభల వారి కృప పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని యొక్క త్రియేక ఆశీర్వాదములు మరియు పునరుత్నుడైన యేసు క్రీస్తుల వారి యొక్క సన్నిధి ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న వారందరికీ ప్రతి కుటుంబానికి సదాకాలము ఆ పునరుద్ధానటువంటి క్రీస్తు తోడుగా ఉండి కాపాడునుగాక ఆమె ఆమె థ్యాంక్ యూ అండి ప్రభునామలో మీ అందరికి కూడా మరొకసారి వందన చెల్లించుకుంటున్నా ద యునైటెడ్ క్రిస్టియన్ చర్చ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న వారందరికీ కూడా మరొకసారి ఈస్టర్ శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తుంది దేవుడు మిమ్మలను మీ కుటుంబాలను ఆశీర్వదించిన దాకా ఆమె